Oke, baik kita lanjutkan. Kita singgung mengenai gaya elektrostatik. Jadi formulanya seperti ini ya. Jadi Fij sama dengan Fji besarnya. Di mana dibaca di sini adalah gaya pada muatan I akibat muatan J. Di sini gaya pada muatan J akibat muatan I. Nah, di sini Ki I dan Ki J kita berikan tanda mutlak dikarenakan tanda muatan tidak diperhitungkan di sini. Setelah gaya diperoleh, kita harus perhatikan apakah dia muatan negatif atau positif. Bila muatannya bertanda sama, maka gayanya akan saling tolak. Bila gayanya bertanda berbeda, maka dia akan saling tarik. Nah, ini yang umumnya kalian sudah kenal. Nah, ini untuk dua buah muatan, perhitungannya jadi cukup sederhana. Tapi apabila nanti terdapat lebih dari dua buah muatan, ini akan jadi masalah karena kalian harus memperhatikan sudut-sudutnya. Nah, sudut-sudut itu akan lebih mudah bila dari awal kita gunakan notasi yang dalam persamaan satu dengan menggunakan notasi vektor. Jadi, untuk ilustrasinya, kita punya tiga muatan. ya Di sini ada muatan Q1, Q2, Q3. Nah, sekarang kita bahas dulu Q1. Q1 ini, dia akan mengalami gaya oleh muatan 2 namanya F12. Jadi, gaya pada muatan 1 akibat muatan 2. Kita tidak tahu, belum tahu apakah dia tolak-menolak atau tarik-menarik. Jadi saya gambarkan F12 ini bisa menolak atau bisa menarik menuju muatan ini. Demikian pula dengan pada muatan 2, terdapat gaya F21 yang bisa menarik atau menolak. Nah kemudian kita kembali ke Q1, muatan 1, ada gaya oleh muatan 3. Jadi gaya pada muatan 1 oleh muatan 3 yang ini yang menolak, yang ini yang menarik. Jadi F13, F1. F13 yang menolak, ini F13 yang menarik, dan seterusnya. Jadi pada barang masing-masing muatan terdapat dua buah gaya. Nah, setelah sebelumnya kita gunakan formula yang ini, di mana tanda muatan tidak digunakan, sehingga pada saat kita menghitung untuk gambar dua ini, kita akan menurut nilainya selalu positif. ya. Nah, di sini kita gunakan rumus yang lain, yaitu, Tanda muatan digunakan, tapi kita gunakan adanya vektor satuan. Nah, vektor satuan ini ada tanda topi ini mengatik atau head ini berarti vektor satuan dari vektor R ini. Jadi kalau kalian masih ingat, mungkin kalian pernah menggunakan vektor satuan IJK, tandanya sama ya ada topinya. Nah, sekarang kita gunakan vektor satuan RIJ.